హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సేనల్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనము లైనెక్స్లో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అయిన ఎన్ఎఫ్ఎస్ ఫైల్ సిస్టమ్ని ఏ విధంగా కాన్ఫిగర్ చేయాలి అనేది ఈ వీడియోలో మనము నేర్చుకోబోతున్నాం అంటే ఎన్ఎఫ్ఎస్ అంటే ఏంటి అలాగే ఎన్ఎఫ్ఎస్ని మనము ఏ విధంగా కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు అనేది ఈ వీడియోలో నేను క్లియర్గా చెప్పబోతున్నాను సో ఇలాంటి రియల్ టైం ఏదైతే మనం ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు రియల్ టైంలో మనకు ఎలాంటి టాపిక్స్ ఉంటాయి ఇలా వాటిపైన ఎలా వర్క్ చేస్తాం అనేది తెలుసుకోవడానికి కోసం నేను లైనిక్స్ ఇన్ తెలుగు రియల్ టైమ్ సినారస్ అనే ప్లేలిస్ట్ క్రియేట్ చేశాను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను దానిపైన క్లిక్ చేసి వీడియోస్ అన్ని మీరు చూసి నేర్చుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎన్ఎఫ్ఎస్ ఫైల్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటనేది నేను ఇప్పుడు చెప్తాను సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఒక సర్వర్లో లాగిన్ అయ్యాను సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను డిఎఫ్ ఐఫన్ టిహెచ్ అనే కమాండ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను సో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఫైల్ సిస్టమ్ టైప్స్ అనేవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉన్నవి ఎక్స్ఎఫ్ఎస్ టెంపెఫ్ఎస్ ఇలా చూపిస్తున్నాయి కదా ఇన్ కేస్ ఇది ఎన్ఎఫ్ఎస్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఉంటే మనకి ఏం మౌంట్ అయ్యి ఉంటే మనకి ఇక్కడ ఏం చూపిస్తుంది అంటే ఎన్ఎఫ్ఎస్ ఫోర్ లేదంటే ఎన్ఎఫ్ఎస్ త్రీ టూ అలా చూపించడం జరుగుతుంది అంటే ఎన్ఎఫ్ఎస్లో కూడా మనకు డిఫరెంట్ వర్షన్స్ ఉంటాయి సో ఈ వీడియోలో మనము ఎన్ఎఫ్ఎస్ ఫోర్ని ఏ విధంగా కాన్ఫర్ చేయాలి అనేది నేర్చుకోబోతున్నాం సో మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థం కావాలి ఎన్ఎఫ్ఎస్ ఫైల్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి ఇలా ఎలా ఉంటుంది సెటప్ అనేది అర్థం కావడానికి కోసం నేను ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ వేసాను సో ఈ డయాగ్రామ్ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మనకు ఏముంటుందంటే ఎన్ఎఫ్ఎస్ సర్వర్ ఉంటుంది సో ఎన్ఎఫ్ఎస్ సర్వర్లో ఒక ఫైల్ సిస్టమ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాము సో ఇక్కడ ఫైల్ సిస్టమ్ అనేది క్రియేట్ చేసి ఇందులో మల్టిపుల్ షేడ్స్ అనేవి క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ మల్టిపుల్ షేడ్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసి ఈ షేడ్స్ని ఎన్ఎఫ్ఎస్ సర్వర్స్ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాము సో ఎక్స్పోర్ట్ చేసి ఎక్కడి నుంచి యాక్సెస్ చేస్తామంటే క్లయింట్స్ నుంచి యాక్సెస్ అనేది చేస్తాము సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఇక్కడ మనకు ఒకటే ఫైల్ సిస్టమ్ ఉంది సో అందులో మల్టిపుల్ షేడ్స్ ఉన్నవి వాటిని మనము మల్టిపుల్ క్లయింట్స్ నుంచి యాక్సెస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఇది కనెక్టివిటీ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అంటే త్రో నెట్వర్క్ సో అందుకోసం వచ్చేసి నెట్వర్క్ ఫైల్ సిస్టమ్ అనేది అని అంటాము సో వీ సర్వర్కి మరియు ఈ క్లయింట్స్కి మధ్యలో నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ అనేది ఉండాలి అలాగే టూ జీరో ఫోర్ ఎయిట్ అనే పోర్ట్ అనేది ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసి ఉండాలి అనే కనెక్టివిటీ అనేది బై డైరెక్షన్లో ఉండాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఈ ఎన్ఎఫ్ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈ ఫైల్ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల మనకు బెనిఫిట్స్ ఏముంటాయి అంటే ఒకటి వచ్చేసి మల్టిపుల్ క్లయింట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి సపోజ్ ఒక హండ్రెడ్ క్లయింట్స్ ఉంటే హండ్రెడ్ క్లయింట్స్లో మనకు ఒక ఫైల్ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేసి పెట్టుకోవాలంటే అది కొంచెం ఎక్కువ వర్క్ ఉంటుంది సో అలాగే వచ్చేసి ఎక్కువ కాస్ట్ కూడా అవుతుంది అంటే స్టోరేజ్ పరంగా మనకి ఎక్కువ కాస్ట్ అవుతుంది సో అలాగే వచ్చేసి బ్యాకప్స్ తీసుకోవాలంటే ప్రతి సర్వర్లో నుంచి హండ్రెడ్ సర్వర్స్ ఉంటే హండ్రెడ్ సర్వర్స్లో బ్యాకప్ తీసుకోవాలంటే అది పెద్ద తలగా అయినప్పు అనమాట సో వీటిని ఓవర్కమ్ చేయడానికి కోసం వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే ఎన్ఎఫ్ఎస్ సర్వర్లో ఒకటే ఫైల్ సిస్టమ్ ఉంటుంది మల్టిపుల్ షేర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి బ్యాకప్ అనేది ఒక ఎన్ఎఫ్ఎస్ సర్వర్లో నుంచి తీసుకుంటే ఈజీగా బ్యాకప్ అనేది అయిపోతుంది అలాగే కాస్ట్ కూడా తగ్గుతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మనకు ఎన్ఎఫ్ఎస్లో బెనిఫిట్స్ అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ సెటప్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఎన్ఎఫ్ఎస్ ఫైల్ సిస్టమ్స్ అనేవి ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం ఎలా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాం క్లయింట్ నుంచి ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం అనేది ఈ వీడియోలో మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను సర్వర్లో లాగిన్ అయ్యాను సో సర్వర్లో నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక ఫైల్ సిస్టమ్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి సో వాటిని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత క్లయింట్ నుంచి యాక్సెస్ చేయాలి సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఎల్ఎస్ బిఎల్కే కమని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను సో ఎగ్జిక్యూట్ చేసి నేను ఏం చూపిస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ ఒక డిస్క్ అనేది నేను ఆల్రెడీ యాడ్ చేశాను ఫైవ్ జీబీ డిస్క్ అనేది సో ఈ ఫైవ్ జీబీ డిస్క్ని నేను ఇప్పుడు ఎన్ఎఫ్ఎస్ ఫైల్ సిస్టమ్కి యూజ్ చేయబోతున్నాను అనమాట సో దానికోసం నేను ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎఫ్ డిస్క్ ఫా స్లాష్ డెవ్ ఎస్డిపి ఓకే అనే కమెంట్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాను అంటే ఈ
అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను సో ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేయగానే మనకు పార్టిషన్స్ టైప్ అడుగుతుంది ప్రైమరీనా ఎక్స్టెండా సో నేను ప్రైమరీ సెలెక్ట్ చేశాను తర్వాత వచ్చేసి పార్టిషన్ నంబర్ అడుగుతుంది వన్ టు ఫోర్ మధ్యలో ఏదన్నా ఏమంటుంది బై డిఫాల్ట్గా వన్ తీసుకుంటుంది సో నేను ఎంటర్ కొట్టేశాను మళ్ళీ ఇక్కడ సైజ్ అడుగుతుంది ఎంటర్ కొట్టేశాను సో మళ్ళీ సైజ్ అడుగుతుంది సో నేను టూ టైమ్స్ ఎంటర్ కొట్టాను కాబట్టి ఏంటంటే బై డిఫాల్ట్గా టోటల్ సైజ్ అనేది తీసేసుకుంది మనకు టోటల్ సైజ్ ఎంత ఫైవ్ జీబీ ఓకే ఫైవ్ జీబీతో మనకు ఒక పార్టిషన్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది సో క్రియేట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు సి కాన్ పార్టిషన్ మనం సేవ్ చేయాలని అంటే మనము డబ్ల్యూ అనే కమాండ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఓకే నేను ఏం చేస్తున్నాను డబ్ల్యూ అని మెన్షన్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకు పార్టిషన్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది సో క్రియేట్ అయిపోయింది చెక్ చేయాలంటే ఎలా చెక్ చేస్తామంటే ఎల్ఎస్ బిఎల్కే అనే కమాండ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం మనకి ఇక్కడ చూడవచ్చు పార్టిషన్ ఇంతకుముందు లేకుండా ఇప్పుడు పార్టిషన్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది సో ఇది వచ్చేసి ఒక స్టెప్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఈ పార్టిషన్ ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తామో ఈ క్రియేట్ చేసిన పార్టిషన్ని మనం ఇప్పుడు ఫార్మాట్ చేయాలి సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఎంకేఎఫ్ఎస్ ఎక్స్ఎఫ్ఎస్తో ఫార్మాట్ చేస్తున్నాను ఎక్స్ఎఫ్ఎస్ అంటే వన్ ఆఫ్ ది ఫైల్ సిస్టమ్ టైప్ అన్నమాట ఎక్స్ఎఫ్ఎస్ ఓకే నేను ఏం చేస్తాను తర్వాత స్లాస్ టేవ్ స్లాస్ ఎస్డిబి వన్ ఓకే ఇక్కడ ఏదో పార్టిషన్ ఉందో ఆ పార్టిషన్ ఇచ్చేసి ఎంటర్ కొట్టేషన్ ఇప్పుడు పార్టిషన్ అనేది అయిపోయింది సో పార్టిషన్ అయిపోయింది కదా దీన్ని మనము మౌంట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మౌంట్ చేయాలంటే మౌంట్ తర్వాత వచ్చేసి ఈ డివైస్ నేమ్ ఇచ్చేసి తర్వాత వచ్చేసి ఎక్కడ మౌంట్ చేయాలనుకుంటున్నామో సో అక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డైరెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి సో దానికోసం ఏంటంటే ఎంకే డిఐఆర్ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఎన్ఎఫ్ఎస్ అండర్ స్కోర్ షేర్స్ అండర్ ఫోర్ అండర్ స్కోర్ షేర్స్లో అని ఒక డైరెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను సో క్రియేట్ చేసి అక్కడ నేను ఇప్పుడు మౌంట్ చేయబోతున్నాను సో దాన్ని ఏమంటే మౌంట్ తర్వాత వచ్చేసి అమౌంట్ పార్టిషన్ నేమ్ తర్వాత వచ్చేసి ఎక్కడ మౌంట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఎన్ఎఫ్ఎస్ షేడ్స్లో సో ఇప్పుడు మౌంట్ అయిపోయింది మౌంట్ అయిపోయింది చెక్ చేయాలంటే ఎలా చెక్ చేయొచ్చు అంటే డిఎఫ్ఐ ఫన్ టిహెచ్ అనే కమాండ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకు ఇక్కడ చూడవచ్చు ఇంతకుముందు లేని మౌంట్ పాయింట్ ఒకటే ఇక్కడ వచ్చేసి మౌంట్ అయిపోయింది ఎన్ఎఫ్ఎస్ షేడ్స్ ఇది పర్మనెంట్గా ఉండాలి అని అంటే మనం ఎఫ్ఎస్ టాప్లో ఎంట్రీ అనేది యాడ్ చేయాలి సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నానంటే స్లాష్ క్యాట్ స్లాష్ ETC M tab okay M tab లో నుంచి ఈ ఎంట్రీస్ తీసుకొని సో నేను వీటిని స్లాష్ ETC FS tab లో యాడ్ చేయబోతున్నాను ఓకే సో ఐ ప్రెస్ చేసి ఎడిట్ చేసి ఇందులో నేను యాడ్ చేశాను ఎంట్రీ తర్వాత వచ్చేసి సేవ్ చేయడం జరిగింది ఓకే ఇక్కడ వచ్చేసి వన్ స్టెప్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఫైల్ సిస్టమ్ అయితే క్రియేట్ చేసేస్తాం సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే మనకు ఎన్ఎఫ్ఎస్కి సంబంధించిన ప్యాకేజెస్ అనేవి ఇన్స్టాల్ చేసి వాటిని స్టార్ట్ చేసి అలాగే ఫైర్ వాల్లో అలో చేయాలి ఓకే సో వాటిని ఎలా చేయాలని ఇప్పుడు నేను చెప్తాను వన్ బై వన్ క్లియర్గా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఎం ఇది రెడ్ హార్డ్ కాబట్టి ఏం చేయొచ్చు నేను కమెంట్ని ఎం అనే కమెంట్ యూజ్ చేయొచ్చు నేను ప్యాకేజ్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేయడానికి కమెంట్ యూజ్ చేశాను ఎం ఐఫన్ వై ఇన్స్టాల్ ఎన్ఎఫ్ఎస్ యూటిలిజ్ యూటిలిటీస్ అనే కమెంట్ని యూజ్ చేశాను సో ప్యాకేజ్ అనేది ఇప్పుడు మనకు ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది సో ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసింది ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నాకు ఇన్స్టాల్ అనేది చూపించలేదు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఏం చేయాలంటే ఇస్ట్ సర్వీస్ని ఎనేబుల్ చేయాలి సో ఎనేబుల్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనకు ఓఎస్ అనేది రీబూట్ అయినా కానీ సర్వీస్ ఆటోమేటిక్గా బూట్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా స్టార్ట్ అవుతుంది సో దానికోసం వచ్చేసి మనము ఎనేబుల్ చేయాలి సిస్టమ్ సిటిఎల్ ఎనేబుల్ ఎన్ఎఫ్ఎస్ ఎన్ఎఫ్ఎస్ డాట్ సర్వీస్ అలాగే వచ్చేసి ఆర్పిసి బైండ్ ఓకే రెండు సర్వీస్ని ఎనేబుల్ చేయాలి సో నేను ఆల్రెడీ ఎనేబుల్ చేసి ఉంచాను సో అలాగే వచ్చేసి వీటిని స్టార్ట్ చేయాలి తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి స్టార్ట్ ఎన్ఎఫ్ఎస్ సర్వీస్ అండ్ ఆర్సిపి బైండ్ వీటిని నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సో స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మీరు మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అంటే ప్రాపర్గా స్టార్ట్ అయినా లేదనేవి సో దానికోసం చెక్ చేసుకోవాలంటే ఏంటంటే 
system retail status rcp bind and command use it check check and go some status check just go down so you could have just make active run uh, running any two person so me could I la two pin jelly and matter so if next to chess in a cool uh, package the installation num so firewalls on the so port so black car gonna wonder and keep firewalls law low jet and can then dim if you do a large island to them friends you can move firewalls low a ports nfs ni allow jelly service now low jelly so then go so much as he comments and it is good jelly so firewall iphone cmd art service equal to nfs iphone iphone permanent allaga hsc rcp bind आज जाली, सो तरोत अच्छे सी फायरवॉल्स ने रीड जो रीलोड जाली अलग अच्छे सी एससी लाइन एक्स लोग कोड़ा आलो जाली, सो ये एनएफएस एक्सपोर्ट्स ने, सो दाने को समझ ची कमेंट्स भी कमेंट्स ने ने किधर डिस्क्रिप्शन लो इस तरह, सो मेरा करने ची तीस को ने एक्सपोर्ट आने दी चाहिए सो ये देते हो ना ना ये पैकेज इंस्टॉल रेंडिट लो चाहिए आलसो सुन्दी सर्वर लो एंड क्लाइंट लो सो इपने नच्चे सिने नो आ क्लाइंट लो कुडा चेजेस तानो सो फ्रेंड्स इकडो चेस ने नो क्लाइंट लो कुडा आ सेम कमेंट्स पैकेज इंस्टॉलेशन एंड सर्विसेस स्टार्ट जेडम अलगे फायरवॉल लो आ अलो जेडम अने दी जरी पेनी आ कंप्लीट जेस नो सो इपडे � ओके फ्रेंड्स इप्पन नेक्स्ट अच्छे से मन मुम आ इम्ने समो फाइल सिस्टम क्रिएट जैसे हम गधा सो इक्रिएट जैसे फाइल सिस्टम नी नेटवर्क तो एक्सपोर्ट जाए आली सो एक्सपोर्ट जाए लाइन टेन में जैसे ना लाइन टेन फर्स्ट ऑफ़ आली इन लोग के लिए एनएफएस अंडरस्कोर शेयर्स लोग के लिए में जैस दिनी शेयर का यूज़ ये बोलते हैं ना मटा, ओके नैनो में सनो पीडब्ली, सो पाथ लो के लिए पीडब्ली कोटन हूँ, सो ये प्रेम जेल ऐंटे शेयर नहीं एक्सपोर्ट जेड आएंगे, ओके फाइल उन्होंने इन्हें ऐंटे स्लैश इटीसी एक्सपोर्ट्स, ओके एक्सपोर्ट्स ऐंटे फाइल उन्होंने, सो इन लो के लिए इकड़ा आज � फर्स्ट ऑफ़ आल एडिट जैसी, सो इकड़ा मनु मु आर जे आली, सो इकड़ा जैसे आर जे आल अंडे ए नेटवर्क लो शेयर जे आली, ओके नेक्स्ट नए नेटवर्क लो मने एक्सपोर्ट जे आलो, आ नेटवर्क आईपी आने में फर्स्ट ऑफ़ आल मना कुम थेला ली, सो दान को समय ने जिसना नंदे क्लाइंट लो केल्प यानु, सो क्लाइंट लो क नहीं काफी जैसा ना सो काफी जैसी मल्ली कड़ी की सर्वर लो कोच्ची सर्वर लो इकड़े में जैसा ना नांटे ने नो जीरो मेंशन जैसा ना जस्ट ओके ये एंटायर नेटवर्क ओनली वो का सिंगल क्लाइंट के आ कुण्डा सिंगल आईपी का कुण्डा एंटायर सब नेट की ये नो ये एक्सपोर्ट आने दे चाहिए बोलना ना नांटे मल्टीपल क्लाइंट्स लोन उन्ची एक्सेस जेस कोड़ान के जस्ट इकने नो रिप्लेज जेस अंजी रहतो मु परमिशंस मेंशन जाएगी सो नहीं करा रीड राइट हो एंड नो रूट यस अन मेंशन जैसा नो सो इपने जैसे फाइल नहीं नहीं नो सेव जैसा नो सो सेव जैसे इन दारो बीच नहीं एक्सपोर्ट जाएगी सो एक्सपोर्ट जाएगा ना कमांड ने नंटे एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एफएस आईफन आर ये वी ओके सो दिन का नमूना ने नेम जैसना नंटे एक्सपोर्ट जैसे का नमूना में को चुप्पी सुना नो आ ये मैंने एक्सपोर्ट जैसे ना भी चोड़ा लंटे नंटे शो माउंट आईफन ई एन टाइप जैसे मन को एक रे ये एक्सपोर्ट जैसे ना होना हो एक रे चुप्पी सुना भाई इकामेंट यूज़ जैसे सो फ्रेंड्स ये क चुपिस्ता नो, सो एक्सपोर्ट जैसा नो, सो एक्सपो एक्सपोर्ट जैसे माली शो माउंट आईफन ई एक्सगुड जैसे मन को ये ते एक्सपोर्ट जैसा मो, एक्सपोर्ट जैसे ना माउंट्स आने भी इकड़ मन को चुपिन चाली, सो ये ये ते ने एक्सपोर्ट जैसा नो आदि इकड़ ना को आ चुपिन चाली, सो चुदम, 
సో ఫ్రెండ్స్ టూ మినిట్స్ తర్వాత నాకు అప్డేట్ అయితే వచ్చింది సో ఇక్కడ ఏదైతే ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తానో సో ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన షేర్ అనేది ఇక్కడ చూపిస్తుంది సో దీన్ని ఇప్పుడు మనము యాక్సెస్ చేయాలి సో ఇక్కడ నుంచి క్లయింట్స్లో నుంచి యాక్సెస్ చేయాలి అక్కడ మౌంట్ చేయాలి సో ఎలా మౌంట్ చేయాలి అనేది చూద్దాం సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దానికన్నా ఏమిటంటే మనకు క్లయింట్లో నుంచి మౌంట్ చేయాలంటే ఇది నెట్వర్క్ ద్వారా వెళ్తుంది కాబట్టి సర్వర్ యొక్క మనకు ఐపి అనేది తెలియాలి సో నేను దానికోసం ఏం చేస్తున్నానంటే ఇఫ్ కాన్ఫిక్ అనే కమాండ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను సో కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే నాకు సర్వర్లో ఈ ఐపి ఉంది ఉంది కదా సో ఈ ఐపిని నేను ఇప్పుడు యూజ్ చేసుకొని క్లయింట్లో నుంచి మౌంట్ చేస్తాను సో మౌంట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు టెల్నెట్ కనెక్టివిటీ అనేది రావాలి సో నేను క్లయింట్లోకి వెళ్ళాను సో క్లయింట్లో నుంచి టెల్నెట్ సర్వర్ యొక్క ఐపి సో ఓకే తర్వాత వచ్చి ఎన్ఎఫ్ఎస్ ఫోర్ టూ ఎనిమిది టూ జీరో ఫోర్ ఎయిట్ అనే ఫోర్ట్ సారీ టూ జీరో ఫోర్ నైన్ అనే ఫోర్ట్ ఉంటుంది సో ఇది వచ్చేసి మనకు కనెక్టెడ్ అని చూపించాలి సో అప్పుడే మనకు మౌంట్ అనేది మౌంట్ అవుతుంది షేర్ అనేది మౌంట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మౌంట్ ఎలా చేయాలనేది చూద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనము ఏదైనా షేర్ని మౌంట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం డైరెక్ట్ క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది కదా సో ఆ డైరెక్ట్ నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను అంటే ఏదో ఒక డైరెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి ఎంకేటిఆర్ నేను ఏం చేస్తాను ఎయిట్ ఇల్స్ అనే ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో జస్ట్ ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేస్తాను సో సో మౌంట్ చేయడానికి కమెంట్ ఏంటంటే మౌంట్ ఐఫన్ టీ ఐఫన్ టీ అంటే టైప్ అనమాట ఎన్ఎఫ్ఎస్ తర్వాత వచ్చేసి మనము సర్వర్ యొక్క ఐపి మెన్షన్ చేయాలి తర్వాత వచ్చేసి సర్వర్ నుంచి వచ్చే షేర్ ఏదైతే షేర్ ఉంటుందో ఆ షేర్ ఓకే ఆ షేర్ ఎక్కడ నుంచి చూడొచ్చు అంటే మనము ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేసాం కదా సో ఇది ఈ ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన షేర్ అనమాట ఓకే సో తర్వాత వచ్చేసి మనం ఎక్కడ మౌన్ చేయాలి ఎయిర్టెల్స్ దగ్గర మౌన్ చేయాలి కాబట్టి ఎయిర్టెల్స్ అని పెట్టి నేను ఏం చేస్తున్నాను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను సో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే నేను అది ఆల్రెడీ మౌంట్ అయిపోయింది టిఎఫ్ ఐఫ్ అండ్ టిహెచ్ అని కొడితే మనకు ఇక్కడ చూస్తే ఏంటంటే ఎయిర్టెల్స్ అని మౌంట్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ పాత్రకి వెళ్ళిపోదాం పాత్రకి వెళ్ళిపోయి నేను ఏం చేస్తాను ఎల్ఎస్ ఐఫ్ అని ఎల్ఆ టిహెచ్ ఇక్కడ జీరో ఫైల్స్ అనేవి ఉన్నవి సో నేను ఏం చేస్తాను టచ్ ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాం టేస్ట్ హండ్రెడ్ అని ఒక ఫైల్ని క్రియేట్ చేశాను సో క్రియేట్ చేస్తే ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకు ఫైల్ అనేది క్రియేట్ అయింది సో ఈ క్లయింట్లో క్రియేట్ చేసిన ఫైల్ మనకి ఇక్కడ సర్వర్లో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి సో ఎక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందంటే నేను డిఎఫ్ఎఫ్ అండ్ టిహెచ్ టిహెచ్లో మనకు ఎన్ఎఫ్ఎస్ షేర్లో కెళ్తే సో ఇక్కడ మనకు సెవెన్ హిల్స్ అనేది ఇంకొక డైరెక్ట్ ఉండాలి సో ఈ డైరెక్ట్లో కెళ్తే ఇక్కడ మనకు టెస్ట్ హండ్రెడ్ అనే ఫైల్ అనేది ఉండాలి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ టెస్ట్ అనే హండ్రెడ్ అనే ఫైల్ ఉంది సో ఈ విధంగా మనము చేసి ఎన్ఎఫ్ఎస్ సర్వర్లో క్రియేట్ చేసిన ఎన్ఎఫ్ఎస్ ఫైల్ సిస్టమ్ని క్లయింట్లో నుంచి యాక్సెస్ అనేది ఈ విధంగా చేయొచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చేసి ఇప్పుడు ఫైనల్ స్టెప్ లో ఉన్నాం సో డిఎఫ్ ఐఫ్ అండ్ టిహెచ్ కమెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మనకు మౌంట్ అనేది చూపిస్తుంది ఎయిర్టెల్స్ అనే మౌంట్ సో ఇది మనకు పర్మనెంట్గా ఉండాలంటే ఎఫ్ఎస్ ట్యాబ్లో ఎంట్రీ అనేది యాడ్ చేయాలి అది ఎలా యాడ్ చేయాలి అనేది ఇప్పుడు నేను జస్ట్ చెప్తాను స్లాస్ ఈటిసి ఎం ట్యాబ్లో చూస్తే మనకు ఎంట్రీ ఉంటుంది అనమాట సో ఏది ఎంట్రీ మనకు ఈ ఎంట్రీని జస్ట్ కాపీ చేయండి కాపీ చేసి విఐ స్లాస్ ఈటిసి స్లాస్ ఎఫ్ఎస్ ట్యాబ్ ఓకే ఎఫ్ఎస్ ట్యాబ్లోకి వెళ్ళి ఎడిట్ చేసి సో ఇక లాస్ట్లో పేజ్ చేసేసేయండి సో పేజ్ చేసేసి ఫైల్ని సేవ్ చేస్తే ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైతే రీబూట్ చేస్తామో రీబూట్ చేసినప్పుడు ఫైల్ సిస్టమ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా మౌంట్ అయిపోతుంది ఎలాంటి మౌంట్ ఇష్యూస్ అనేవి ఉండవు అన్నమాట సో ఫైనల్గా మనకు ఈ వీడియోలో మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే ఫైల్ ఎన్ఎఫ్ఎస్ ఫైల్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి అలాగే ఎన్ఎఫ్ఎస్ ఫైల్ సిస్టమ్ని ఏ విధంగా కాన్ఫర్ చేయాలనేది ఈ వీడియోలో మనము నేర్చుకున్నాం సో ఫ్రెండ్స్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది మీకు ఎలా అనిపించింది కింద డిస్క్రిప్షన్లో తెలియజేయండి అలాగే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్ మరో వీడియోలో మళ్